我跳不跳舞关你什么事啊？要你管！微微，跟我跳支舞。嗯，好。好，拜拜。好的。这样的酒会是不是很无聊啊？啊，是啊，挺无聊的。这个酒咱们再来点儿。啊。啊，陈总，我还有点事，我先走了。你先走了的话，我一个人岂不是很无聊？啊，哎，你这个裙子挺好看的，明天见。啊。啊。哎，凌霄，你在哪？我以为你走了呢。啊，我是准备走了。哎，孟红。哎，今天多亏了你，改天我请你吃饭。啊、哦，吃饭就不用了。不过你要真能回熊大帮忙，我就轻松多了。哎，今天那个是你老板吗？哦，你说他呀？是啊，他对我挺好的。挺好的，怎么个好法？再好能怎么好？也抵不过自己当老板，你说对吧？哎。看来我又多了一个说客。哎，我就纳闷了，四 S 店真的有那么大的魔力吗？放了整个一个熊大你不要？不是四 S 店的问题，我从小就有一个梦想，就是开一家属于自己的改装车店，所以我必须得从基层做起，去了解每一个客户的需求。别可是了，我爸还得需要你照顾呢。加油，兄弟，我先走了，放心吧。又迟到了，嘘。早，又迟到了。嘘。微微，你怎么又迟到了？赵总那个文件他不满意，你重新做一份吧，尽快完成。今天下班之前，把这个做好，放到我办公桌上。这这份文件下班怎么可能做得完啊？你自己看着办喽。哎、啊。什么都查不到吗？哦，这位神秘股东，我们掌握的资料非常少，我们基本上查不到任何消息。他们总是七零八落地买进我们的股份
，而且专挑小股东下手，一定没那么简单。我们千万不要打草惊蛇。先查熊大。熊大，对。哼，我说大少爷。谁又惹着你了？我呢是个怀旧的人，你不找我也就算了，还去了熊大。能不能不提这个事儿？我不是一开始也不知道你们有这层关系吗？再说了，你们公司运营的挺好，我去啊，还对你不好。哎，话可不能这么说啊！你要还认我这个兄弟，在哪儿都能帮助我。你在熊大担任什么职务啊？董事长助理啊。哎，挺不错呀、啊，那你一定能够接触到很多核心的项目吧？核心倒谈不上，不过跑跑腿、打打杂，得得得，别给我来这套啊！那我想从你这里得到很多有价值的情报，也是不可能了，对吧？哎，我说朋友，我这刚进公司不久啊，你不会就要为难我吧？你误会了，我什么人你不知道吗？我绝不会做釜底抽薪的事情。不过我的对手就不一定了。我问你个问题。说吧，你有发现熊大有操纵其他公司股票的行为吗？据我所知，没有。怎么，不会是赵氏集团的股票被操纵了？赵总，这是重新整理出来的报告，放下吗？别想合格。谢谢赵总，我会更努力的。那我先出去了。去吧。哎，等一下。把这些文件看了，学学别人怎么做。给你三天时间，看完之后给我写报告。又要写啊？嗯，这么多。出去把门带上来给你送东西啊！我在上班，这是公司，你在干嘛？我来给你送裙子。啊，上次我不是把你的裙子……喂！送我求你了，你行行好行吗？你不要影响我同事工作，好不好？赵总
。哈喽，赵总，我让你做的工作做完了吗？啊，我我我正正准备呢。现在去做。那个东西还没拿呢，你要不喜欢的话，我再买一条送给你。放你桌上了。你这泡妞泡到我这儿来了，它不一样啊。那进去坐一会儿。呃，改天吧，我还有点事。先走了啊、嗯。换所谓了，啊啊！嗯。哎呀，微微，不好意思，我太着急了，拿错了。对对对，放过来就好。赵总没打电话吧？哦，没有。哦，您误的事儿啊，我先走了，拜拜，拜拜，啊，拜拜，嗯，走了，拜拜。哦，原来是这样，还在看明明。开始面试了。哎，微微啊，赵董刚刚喊你了，什么时候？也就一个小时之前嘛。啊，完蛋了！微微兄，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还，保重吧。嗯。嗯赵总。自由散漫，毫无纪律，这就是你的工作态度，对吧？约好六点半送标书，我现在给你十分钟，备好所有的材料，六点楼下见。如果你出现不了的话，以后都不用出现了，明白了吗？嗯。出去。老李，哎，董事长，停一下车。你等我十五分钟，我去买个东西。嗯，好的。赵董，您请。嗯。把新品拿给我看一下。您请看。坐。选一个。啊？这个挺好看的。试一下。来，戴上试一下。总，这不合适吧？合适，赵董真有眼光，这款项链适合你女朋友。哎呀，我才刚来公司，我也没做什么贡献。不是给你买的。哦，就他了。也是啊，暴脾气的人怎么会有男朋友呢？你烦不烦啊？你对工作任劳任怨，怎么对我就没有一个好脸呢？那要问你自己啊。我挺好的呀，睡过来给你赔礼道歉，现在还护送你回家呢。油嘴滑舌。哎
，我对别人可不这样。你知道什么叫做登徒子吗？嘘，喂，有点过分啊嗯，我看看这是啥玩意儿啊！喂，嗯，你还给我！哎，你还给我！嗯，林夏就不给你还给我！哎，还给我！让你不还哦，给我！你居然打我！不就是一个玩具吗？我买一个新的给你，我再买一个大的，你赚了好吗？林霄，你是不是觉得有钱就特了不起啊？有钱就可以得到一切啊？你知道这个公仔跟了我多少年吗？自从你出现，我的世界就没有安生过。你消失吧，我真的不想再看见你。对不起啊，我没有那个意思。我不知道这个公仔对你的意义这么重大。我以为它只是一个普通的小挂件而已。以为？你以为？自以为是？自大，毫不讲理！我受够你了。好啊，那你倒说说我怎么自以为是，怎么自大，怎么毫不讲理了？不就一个公仔吗？我买一个新的给你不就完了？这个公仔对我来说是世界上独一无二的。七岁的时候，我无意间走过这家店。看到橱窗里的公仔，就要要。当时不懂事儿，我妈一个人带着我，生活很拮据，根本没有这些闲钱买这些东西。可是我不懂事儿，我就是想要。我妈妈就跟我说，小孩子只有在过生日的时候。才可以买这些东西，我就天天盼啊，天天盼，想着到底什么时候才能过生日、啊。好不容易到了生日那天，结果他却被人买走了。知道我有多难过吗？我特别难过
就一个劲儿的哭，哭着哭着就睡着了。醒来之后，我发现我枕边有一个公仔，我特别开心。原来，那是妈妈，知道我特别喜欢，就连夜没有睡觉，亲手给我缝了一个。所以，所以到后来，不管我是离家学习，还是工作。我都带着他。这里面这么多公仔，你喜欢哪个？我送给你。这个，这个大的，送给你好不好？算了。我问过好多回了，老板说不卖。哎，你得相信我，我一定能帮你拿到，啊。很晚了，我累了，走吧。哎、你不信，我可以帮你拿到。的比以前好多了。哎呀，谢谢谢谢，我刚考完汉语四级。呃，我听说你没有去你爸爸的公司，而是自己开了一个四 S 店呢、啊。嗯、呃，我不想靠家里，我只想做点自己感兴趣的事情。嗯，那你真是太有魄力了。<笑>哪里？在我看来，中国人都会选择自成副业，可是你自己创业。你会多累呀、啊！你有没有想过，现在你没有你父亲的帮助，你还是需要奋斗很多年呢、啊？也许五年，也许十年。Anyway， 我觉得创业最主要的是实现自我价值，我自己开心最重要。<笑>那很厉害。嗯。而且，你不去你爸爸那么大的企业做事，还真是委屈了。狼狈不堪，我我狼狈不堪，狼狈不堪。给，你们猜什么情况？哎，不过我一想起来，我那记录被人给破了，心里真不爽。你这叫有病，有病就得治，你知道吧？啊，是吧？对啊，不过想起来，某人被一过肩摔，我心里还挺爽的。哎呦，不知道那天是谁呀、啊？第一个就喝倒下了。那天你们俩可都倒了。你怎么没倒啊？还不是因为你。别说那么多了，去哪儿啊？呃，咱们来个比赛，为了公平起见啊，咱们看谁先追到。
。哎，还认识我们吗？认识我吗？不认识。你就是那天我们和宁雪拼酒，你半路杀出来帮他挡酒的那个，你忘了呀？特能喝的那个。没错没错。就因为你那天我们比赛都没有完成，今天你必须替他完成比赛，对吧？选一个吧。你们再缠住我，我报警了。哎干嘛走？这点小事用不着麻烦人民警察，我一个人足够。你谁啊？撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！哎，不是，你们干嘛去啊？你谁呀？别动手啊！对对对对对，有话好好说，赶紧走吧。那天就是他把我们俩给打了。没事吧？嗯，你说没有你怎么办？你说现在当流氓的门槛怎么这么低呀、啊？没什么本事还敢出来混？都怪宁雪这丫头，不懂事儿，到处拈花惹草。等回去我说她啊。嗯，走回家吧。嗯。喂，在干嘛？现在马上过来找我，不然你明天就不用上班了。到玫瑰酒吧来找我。这酒量和心情是成正比的，不对啊，这心情参数指的是哪一种呢？是好心情呢，还是坏心情呢？哎，两种都是。这心情好呢，身体代谢就快，所以怎么喝都不醉；这心情不好呢，身体的感知能力就差，一喝就醉了。你掐我干啥？很痛吗？不痛啊，<笑>不痛就对了。哎，咱话说回来了，这心情差酒醉醉人。这心情好呢，可以让人千杯不醉。林香，那我就惯死。怎么样啊？应该有自信哟、哦。哎，惯你个头啊！<笑>哎，怎么是你啊？怎么哪都有你啊？哎，你一个人啊？过来喝点。啊！哦，不用了，不用了，不用麻烦了。喂，美女，咱们是不是见过？哎。哦，喂，你你干嘛呀、哎？喂，他是不是来过咱们四 S 店？喂。哎呀，你你放手！回头。哎，兄弟，过来喝点好吧？哎、放手！来来来来来！哎哎哎！啊！来，我陪你喝。跟你同居这么久，怎么没听过你说你还有个兄弟啊？这你就不懂，没喝酒啊，跟谁都不认识。这一喝酒，看谁都是兄弟，哦，是吧？咱俩今晚不醉不归啊！这啤酒，跟你人一样没劲。让服务员开瓶威士忌。啊，不用喝了。快去。嗯。这个才行。哎，嗯。
Done it. Huh? P9 加威士。哎，哥们儿，这样喝行不行啊你？有啥不行啊？这什么喝法啊？我从来没见过。你们俩别闹了。老总，现在求饶还来得及，哼，待会儿谁躺下还不一定。哎，别喝了，别喝了，要不咱们划拳吧？啊？划拳？啊，划拳？那不是欺负他吗？别废话，来吧。是，别说了。哎，你别喝了，你喝多了我背不动你啊！让火圈来。哥们，喝到他，喝到他，喝到他！还有你，你还嫌不够乱是不是？二十，这都自找罪受了。你懂什么？失误，这关系到男人的尊严，尊严你懂吗？他的事儿，我，哎，接着到啊。要吐啊！你说为什么我每天都要过着这样的生活？嗯，嗯，现在呢，我觉得自己特别像个演员，每天重复着一个一个一个的角色。我什么时候才能摆脱？这种生活啊，啊，呃，我觉得赵董，只要有信心，早晚都会摆脱束缚的。而且赵董，你的生活不是很好吗？好什么好、啊？哪里好、啊？这不大家都向往的吗？你不会懂的。
，走了，走了。别走啊！慢点，小心，小心！赵正南，别走啊，赵正南！何呀李秀，以前你有同样喜欢的东西，我每次都会让着你。那是因为我这个哥哥心疼你，但是爱情是一辈子的事情，所以我真的不能再让给你。不要怪我不亲。这应该我问你吧？哎，你快出去！我要杀人了！你到底要干嘛？快出去！进。赵总，下班了，没什么事儿，我就先走了。嗯，出去吧。等一下。嗯嗯。按照这个采购单，买齐后，送到上面的地址。这是。去了就知道了陈总，嗯，大家都已经下班了，你怎么还不走啊？哦、还有点事情没有完成。
你好，又是你。你跟着我干嘛？老板，你看那个公仔，我加点钱行不行？我跟你已经说了多少遍了，说不卖就不卖。老板，你就看在我这么有诚意的份上，你就开个条件吧。啊，老板，我真的特别喜欢一个女孩，她每天都特意跑到您这里来看一眼橱窗里的那个公仔，在她小的时候。他妈妈亲手为他做了一个，从此他就迷恋上了这种公仔。他对这种公仔有一种特殊的感情，他很希望拥有它，跟他做个伴儿。我是真的很希望能够满足他这个愿望。你就没有喜欢的女孩吗？能不能重新考虑一下？你真的很想要那个公仔吗？是啊。我真的很想把这个公仔送给我心爱的人。明天下午两点，到这里来找我。谢谢啊，我明天一早就联系你。小雪啊，要不然一会儿你送我回家，你说好不好啊？啊？嗯，可以啊。那送我到我家吧。不行。为什么不行啊？我才不呢。想什么呢？想多了。少来！我还不知道你是怎么想的吗？你说你这小脑瓜一天到晚想什么呢？啊？看过《天下无双》吗？没有。怎么了？我跟你说啊，这天下无双里面，王妃、梁朝伟，他们两个在里面分别分别了一个月。你说这电影里面、艺术里面，这两个人的感情多么纯粹，多么单纯。你说一到现实，人怎么就这么复杂？我还没往那儿想呢，对吧？其实有时候我们男人根本就没往那儿想。从生理学上讲，人是分需求的。最初的是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。你说，我总不能永远停留在那个哼第一个生理需求上吧？再说了，好好的日子我不过，我来北京，我一个人来北京，我打拼，我为了什么呀？我总得为点什么吧？我为的是我的自我实现需求，对不对？嗯，好吧，饶到我错了。我错了、哎。行了，其实我也不只是为了自我需求。<笑>小雪，你还小，慢慢来啊。那不还得仰望导演多提携提携吗？这么晚了，回去吧。啊。那我走了。走吧。这还差不多。那我走了，回去吧。嗯，拜拜。给我发微信啊，回去。嗯，你注意安全啊。走了。好像一把火，燃烧了整个沙漠。哎，哎呀，回来啦，回来啦！刚刚楼底下谁啊？嗯，什么谁啊？没谁啊。起来，起来，起来！还跟我装？你不说，不说，哎呦，不说不准吃啊！事情还没有发展到那一步呢，嗯，走一步算一步嘛，啊，<笑>快点，呃，这个。没有谈恋爱、嗯，那就是在谈恋爱的路上呗。嗯，怎么说呢？哎，走一步算一步吧。切，嗯，嗯，不过我看。他和我们不像同龄人，好像比你大挺多的
。哎呀，你怎么这么 low 啊？现在谁还找同龄人啊？哎，你看人家奶茶妹妹，九三年的吧、嗯，人家已经是京东的老板娘了。哎，还有那个昆凌，那个更是厉害啊，她也是九三年的。别人呢，十八岁还在攒钱买周杰伦的演唱会门票。他十八岁就已经拥有整个周杰伦了，多理智！也是啊。你说为什么现在女孩都喜欢找比自己大的呢？我就说你 low 吧。首先，比自己年纪大的，他的事业成功啊，经济基础在这儿呢，也不用为生计发愁啊。那这个花园美男子。就是你千挑万选的啦！哎呦，什么花园美男子啊？人家有名有姓的好吧？他可是导演。哦，其实我吧，也不是光看人家的钱，其实有才华的呢，也一样入得了我的法眼。你可别挑花了眼。哎，别光说我呀，你呢？你什么情况呀、啊？哎，你那个老板和那个送你裙子的，选一个，准错不了。送我裙子那个，嗯，他骑的可是自行车，啊，自行车啊，那那直接 pass 掉，选择你老板。我不跟你说了，哎，你知道什么叫好男人吗？事业成功稳重，做事井然有序，有条不紊的，还要有耐心。他从来不会问你，哎，你吃什么呀？他会问你是想吃日料呢，还是想吃火锅呢？我交代你的工作必须要完成，还要细心，否则明天不用来上班了。敏感的发现你的情绪，细腻的引导你的情绪，让你完全被安全感所包围。你是要回家吗？哎呀，但是理想和现实是有差别的吧？废话。要不然谁还稀罕理想啊？哼，那你的导演算是你实现理想了吗？哎呀，能实现的算是理想吗？你傻呀！哎呀，你们导演可真可怜啊！我呀，只是让爱洒满人间。嗯，哟，来吧，宝贝儿。也让我来，必有必有你吧！我来、啊，今晚上就让朕翻你的牌吧！来呀、啊，别不好意思嘛！你乖不乖啊？有没有好好学习啊？听老师的话啊？你想吃什么？告诉叔叔。叔叔，你以后经常来看我们好吗？当然可以了。好了，孩子们坐好，把手里笔放下。赵振南叔叔要给你们发玩具了，想不想要啊？想要。好，发玩具了，每天都有啊。来，这边还有吃的，这个是玩具。来，谁要吃的？谁要吃的？我要。你要，都要。别着急，都有啊。举手。来来来，这边。你说让我多一些信任，我说我们之间有多少可能？一些些，一片片，一点点，是心酸还是爱过的余温？我说每天爱你是我的责任，其实我们都在自欺欺人。你明白，我明白。都明白，我们只是一对孤单的恋人。我们都是害怕寂寞的人，又何必计较的那么深？我就住楼上。不会吧？早点回去休息吧。谢谢赵董。嗯
啊，当了板娘了呀？什么乱七八糟的，不是你想的那样，好吗？要不是我亲眼所见，我真是想不到我的枕边人居然道行这么深。师傅，请受徒儿一拜。嗯，偷窥狂，别闹了，我那是工作，正常工作，工作工作。哎，感情你们老板就是每天送员工回家，而且还亲自送到楼底下。嗯，你老跟着我干嘛呀？没事啊。嗯，有什么吃的呀？饿死我了。嗯，啊、薯片。哦，除了这个还有吗？这个多胖啊！哦，对对对对对。哎呀，你看看我这记性啊！您都是老板娘了，这个当然不能吃了。哪像我呀，我们只能吃这些。哎，那怎么着？要不让我去给你弄一点什么燕窝、鱼翅？要不要我给你煮一点燕麦？啊，不用不用，我吃薯片，我吃薯片吧啊！哎呦，魏巍同学，你可得多提携提携我，回头咱们俩都天天在家吃燕窝，多爽啊！嗯，说的跟真的一样，其实真的什么都没有。我今天啊，就是去福利院，然后送东西。他可能觉得是星期天，又不是工作范围之内，所以送我回来。哦，是吗？嗯，他什么星座的呀？不过，我真的没有想到，还挺意外的。像他那么一个冷血动物，你知道吗？他居然去福利院当义工。哎，而且你是没看到啊，他跟小朋友在一起的时候。一点脾气都没有，笑得比谁都开心。他还弹琴唱歌，嗯啊，跟在办公室平时的样子，简直判若两人，我都不敢认。完蛋了，薇薇同学，嗯，你已经完全的、疯狂的爱上了他。哼，怎么可能？我才不会爱上精神分裂，好吧？哎，当一个人。对他产生好奇的时候，那就说明你已经完全的迷恋上他。哎呀，你们可真的是郎有情，妾有意呀、啊！嗯，<笑>你姐什么时候回来？晚上吃什么呀？哎，我跟你说正事儿呢。你明天就要研究他的星座、喜好，然后我们对人下菜，准错不了。嗯，嗯。嗯，你姐回来了，叫我。哎，跟你说正事呢，我后半辈子的幸福可就全靠你了。陈总，您这是带我去哪儿啊？紧张什么呀？我又不会把你给卖了。下车。咱们快点啊，倩倩快回来了。哎、好、啊。哎，快把酒打开。哎嗯，<笑>你怎么还亲自忙活呢？<笑>这不就等你回来吗？哎呀，哎，这就是你说的那个……呃，爸，我给你介绍一下，他叫凌霄。哦，呃，凌霄，这是我爸。快打个招呼呀、啊！叔叔，好好好。哎，倩倩。饿了吧？哦，饿死！快坐，快坐，快坐！快来，快来，快来！坐呀！来，欢迎小玲到咱们家做客啊！嗯，来，小玲。嗯，倩倩，今儿啊，我得和小玲多喝两杯。好，小玲啊，要说你们这保密工作做的可真好。要不是我逼着这丫头把你带回来，我到现在还不知道你们两个好在一起了呢，啊？<笑>怎么？哎，你们这是？啊、哦，没事儿，爸，我们刚才回来路上闹了点小别扭，都是我不好，惹他生气了。
这孩子吵架了？我，嗯，嗯，吵架了。哎呀，倩倩呢？倩倩，还闹大小姐脾气呢？多大了？我跟你说了多少次了，该改一改了，啊！爸，我知道了。嘿，小林啊，我们家倩倩呢，妈妈去世的早，从小啊，我是最疼她的。这不，给她惯的就是任性，她闹起脾气的时候啊，谁的话她都听不进。所以啊，以后啊，你多担待啊。叔叔，<笑>其实我也有很多不足的地方，我们互相包容吧。<笑>他对我挺好的。爸，你放心，我们俩一定会好好的。嗯，那就好，那就好。哎，我还没问你呢，小玲是做什么工作的？做销售的。啊啊，呃，爸，他是做呃国际汽车贸易的，就是把国内的汽车零件销售到国外。哦，对对对对对对，这也是销售。嘿嘿，这小子还挺幽默的。哎，那不正好吗？你们俩同行，以后呢，生意上还可以相互照应，是不是？对啊。好好好，正好。老爸，我跟他，我们俩敬你。好。来，祝你身体健康。好的，干。小亮，吃饱了没？吃饱了。哎呀，真好吃啊！我今天又吃多了。这样，小玲啊，以后啊，就当是自己家，经常来玩啊。谢谢叔叔。爸，我们先走了啊！去吧，拜拜，拜拜。哎，陈总，请你以后不要再开这种玩笑。我没有开玩笑，你不觉得我们这样挺好的吗？好吗？陈总，我一直都很尊重你。自从我凌霄来到这个四 S 店，我就没有别的任何想法。嘿，这孩子，倩倩，倩倩，陈总，我只是你店中的一名员工，不是你的假男朋友，更不是你的玩具。凌霄，我是认真的。我只希望这是第一次，也是最后一次。请你以后不要再做这样的事情了。告辞实在不好意思啊，迟到了，抱歉。谢谢。大周六的，你忙什么呢？我能忙什么呀？公司加班呗。最近我们公司一直在忙着收购龙强建材城的事儿，这个事儿你知道吧？那你一定很忙吧？我已经好几晚上没合眼了。你看我这黑眼圈。不过这个事儿已经谈成了。下周一我们就和林董事签协议，听说这个协议对我们很重要，是我们公司重组产业结构重要的一部分。林董事，我们俩很久没有坐在一起了。啊，是啊。你的建材城生意怎么样？挺好的，还不错。嗯，我听说林永雄给你出的价位不错。赵董事，你这消息还蛮灵通的嘛。嗯、我不光是消息灵通，说实话，我还知道林永雄现在给你的价位是他收购价格的一半。赵董事的意思是，我的意思很明确
，我也想收购你的建材厂。哦，但我出的价位不会比林永雄高啊。<笑>林董事，我听说你的建材城已经连续亏损三年，三年。这笔费用可不小啊！哎，陈叔叔，你找你女儿啊？我去叫她。不用了。我就找你，上车吧，我有事跟你谈。董事长，董事长，啊。啊，不好意思啊，睡着了。这是合同的最终版本，您过目。哦，睡着了。哎，嗯，没有问题，马上打印出来交给林董事。如果今天一切顺利的话，今天上午就把合同签署了。好，那我现在马上去办。好。陈叔叔，你找我有什么事啊？你在这里一个月挣多少钱啊？啊？看你样子，应该是学校刚毕业，这是你第一份工作吧？呃，陈叔叔，我没明白您是什么意思。嗯，我想跟你说的是，倩倩是我最爱的女儿，也是我的接班人。虽然现在他不愿意接受我的企业，但他永远都是我的法定接班人，我早晚都会把企业交给他。叔叔，我还是没明白，您是什么意思拿着，自己填个数，离开倩倩，只要我有，我都能满足。陈叔叔，您误会我了吧？年轻人，我劝你啊，见好就收。这些钱足够你再开一个四 S 店，你何必在现在这个位置上做一个销售员呢？您真的误会我们了，我和您女儿。真的没有什么。年轻人血气方刚，我可以理解。也许我这么做是伤害了你的自尊，但是我希望你能够见好就收。你要在四 S 店做多久，才能赚到这么多钱呢？你是个聪明人，怎么选择，我想你是知道的。陈叔叔，第一，我跟你女儿真的只是上下级的关系。至于那天吃饭的事情，是他让我去的，事先我并不知道。第二，我们年轻人是现实，是需要钱生活，但是我不会为了钱去出卖自己的尊严